নমস্কার নমস্কার শুভ অষ্টমী বা বলতে পারেন মহা অষ্টমী অষ্টমীর দিন আসলেই খুব আনন্দে মেতে উঠে না মনটা মনে হয় খুব সাজব আজকে সত্যি তো আজ তো মায়ের মহা অষ্টমীর পুজো এবং সেই পুজোয় আমরা সবাই মিলে মেতে উঠব পুজোর আনন্দে তবে কি জানেন আজকে তিনটা কিন্তু একটা ভীষণ মাহাত্ম হয়েছে কি বলো প্রীতম হ্যাঁ নিশ্চয়ই বটে তার কারণ অষ্টমীর দিন কিন্তু আমরা যখন মানে আমি অবশ্যই কি বলবো পূর্ববঙ্গীয় পূর্ববঙ্গীয় মানুষটা যখন পশ্চিমবঙ্গে এসছেন আমি ছোটোবেলায় এখানেই বড় হয়েছি আমার বড় হওয়াটা এখানেই কিন্তু কি জানো তো মানে একটা কথা খুব মনে হয় যে এই দিনটা কিন্তু আমরা খাই একদম সুন্দরভাবে গুছিয়ে গাছিয়ে মাছ মাংস একেবারে ভরে কিন্তু মানে পশ্চিমবঙ্গের মানুষজন যারা যারা এখানে থাকেন তারা কিন্তু এই দিনকে নিরামিষ আহার করে একদম লুচি তরকারি ছোলা ডাল ইত্যাদি তো আমাদের ছোটোবেলায় আমি দেখেছি আমার মার সঙ্গে এরকমই একজন পাশে আমার এক জেঠি জেঠি বলতাম আদান প্রদান হতো তো তিনি আসতেন খাবার দাবার নিয়ে আমার মাও তাকে মিষ্টি সিঁদুর আলতা ইত্যাদি সমস্ত কিছু গুছিয়ে দিতেন এই যে ব্যাপারটা এই জন্য আমার কাছে খুব ভালো লাগতো জানো তো ছোটোবেলার ওই যে স্মৃতিটা ভীষণ ভালো লাগতো কিন্তু আজকে জানি না আমি সেটা কতটা এই বনেরিয়ানার পরিবারের মধ্যে হয়তো কিছুটা হলেও থাকবে হ্যাঁ থাকবে কিন্তু আজকে এই মানে একেবারে একটা ইঁদুর দৌড়ের যুগে র্যাট রেস যাকে বলি আমরা এটা কতটা কি মানতে পারছি সেটা একেবারেই মানে খুবই ইয়ের ব্যাপার তো যাই হোক যে যা মানছেন সেটাই সব মায়ের পুজোটাই সব তো সেই জায়গা থেকে বলি যে দেখো প্রীতম তোমার এই অষ্টমীর দিনের স্মৃতিটা যদি তুমি একটু বলো কেমন খাওয়া বলতে ওই ঘটির যা খাওয়া আর বাঙালের যে খাওয়া আমার দুটোই ভালো লাগে চাইনিজ মোগলাই এ সমস্ত এই ধারে কাছে আসে না সে ঘটির খাওয়া বলো লুচি ছোলার ডাল বেগুন ভাজা আর আমাদের বাঙালদের যে পেট মানে নানান রকম সুন্দর বিভিন্ন পদে রান্না করে খাওয়া আমি দুটোরই ভক্ত সত্যি কথা বলছি যে আমাদের শিল্পীদের মধ্যে আমি চলুন দেখবো কথা শুনবো কিন্তু এমন কিছু মানুষ আছেন যারা সত্যি খেতেও খুব ভালোবাসেন এবং পূর্ববঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গ সব রকমের মানুষজনদেরই আমরা পেয়েছি তাদের শুনবো তারা কে কি বলছেন সবাই খেতে ভালোবাসে খেতে আর কেউ মানুষ না ভালোবাসে আপনারা কি ভালোবাসেন না আপনারাও তো ভালোবাসেন এটাই তো স্বাভাবিক ব্যাপার তবে হ্যাঁ পুজো মানে খাওয়া পুজো মানেই খাওয়া পুজো মানেই আড্ডা দেদার চুটি আড্ডা যাকে বলা হয় তবে সেই আড্ডাটা এখন কতটা মানুষ করতে পারে আমি জানি না তবে কিছু মানুষ আছেন যারা হয়তো পুজোর এই আড্ডার জন্যই বসে থাকেন বা পুজোর এই কটা দিনের জন্যই বসে থাকেন যে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হবে বা আড্ডা হবে এই ব্যাপারটা তো যাই হোক আমাদের এই আড্ডায় আমি একটাই কথা বলবো যে আজকে কে কি বলছেন শিল্পীরা কে কি খেতে ভালোবাসেন বা কার কি পছন্দের চলো একবার দেখো আমি খেতে অসম্ভব ভালোবাসি এবং আমার খাবারে কোনো ডিভিশনই নেই বিশ্বাস করো মানে একদম ডিভিশনই আমি যেমন ইলিশ খেতে ভালোবাসি তেমনই চিংড়ি খেতে ভালোবাসি তেমনই পোস্ত খেতে ভালোবাসি আবার তেমনই মাছের কালিয়া খেতেও ভালোবাসি আবার তেমনই খাসির মাংস খেতে ভালোবাসি আবার তেমনই এঁচোর চিংড়ি খেতে ভালোবাসি আমি ফুড আমি অসম্ভব ভোজন রসিক এবং বাঙালি খাবার খেতে খুব পছন্দ করি যেটা দুপক্ষেরই মিল আছে দুপক্ষেই কিন্তু খুব বাঙালি যেটা হচ্ছে কমন একটা ফ্যাক্টর এবং আমি যদি থাকি তাহলে আমার মনে হয় যে এক্সচেঞ্জ অফ ফুডে আমারই ভালো হবে মানে ওদের যে ভালো ভালো বা ওদের যে ট্র্যাডিশনাল ফুড বা যে ধরনের টেস্ট মানে ধরো আমরা মাছের ঝোল করলাম ওরা মাছের ঝোল করলো দুটো কিন্তু একদম ভিন্ন খেতে আমি যেহেতু গেছি আমি এবং নানান ধরনের খাবার খেয়েছি তো আমি একটা বেসিক ডিফারেন্স তো অবভিয়াসলি থাকে ঝাল মশলার ডিফারেন্স থাকে একটা অন্যরকম টেস্ট হয় মানে ওদের প্রিপারেশন ওদের খাওয়ার ধরন পুরোটাই আলাদা আমাদের পুরোটাই আলাদা কিন্তু কমন ফ্যাক্টর হচ্ছে দুটোই কিন্তু দারুণ মানে আমি আমি বলবো আমি ওদের যে মাছের কালিয়া খেয়েছি যেটা এখানের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কিন্তু একটা অদ্ভুত রকম টেস্ট যেটা কিন্তু ভালো লাগে দিন জেনারেলি ভেজ খাই এটা হচ্ছে সমস্যা বুঝলেন বেশি হচ্ছে ভেজ খাওয়া হয় বেশি কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে বেরোলে অবভিয়াসলি ভেজ খাওয়া হয় না আর ফর দ্য লাস্ট এইট ইয়ার্স তো অনুষ্ঠানের জন্য যাওয়া হয় তখন 
वेज खावा है ना क्यों हमें बोलो जो धरो कथा बोल अमेरिका पुजो काटिए अस्ट्रेलिया पुजो काटिए दिल्ली पुजो काटिए आहमेदाबाद पुजो काटिए आर एखे पुजो काटिए कंतु हमें देखे अष्टम दिन क्योंकि सबाई वेजटा खेते पचंद करें एकदम विदेशर कथा बोल विदेशे गए क्योंकि खिचुड़ी और बेगुनी खेल दिल्ली क्योंकि खिचुड़ी बेगुनी फुलकबिर बड़ा खेती एखे खे तो ये एक कमन क्योंकि तुम्हें जो खबर एक्सचेज बोलो मैं टेस्ट टेस्ट वाइज अबियलि आलदा क्योंकि अल्प हम खाब प्रश्न भीषण सुंदर प्रथमत बरशाले मैं अर्थात ओपार बांगलार हमार बाबा ठाकुरदा सब बरशाल इसे तो खबर क्षेत्र भीषण भावे खबर दबार पसंद करी विशेषकर माँ एवं माँस थकते ही प्रथम कथा द्वित हे आंतरिकता कमे जावर व्यक्तिगत मन हवा हे मानुषे जीवन अनेक फास्ट हो गए तरा टाइम मेशन मध्य दौड़ा और कि कंतु ता शारिक क्षति अनेक हे आसले अफिसर एत ही प्रेसार थे तरा लैपटपर मध्य मुख बुझे थे आगे तो ना पास डेस्के बसा लोकटार संगे कथा आदान प्रदान होत एना तो तईज अफिस थी जेहे तो अफि एक मानुष दस घंटा एगारो घंटा काटा तरह बाड़ीते घूम अंत पक्षे सात घंटा तो ये आठरो घंटा चले गए और बाकी छ घंटा कतटुक और कथा बोल से ही दिन अभ्यसटाई रही जा क्षेत्र क्षेत्र भीषण मिशते भलोबासी एवं अत्यंत कथा बोलते भलोबासी बंधु बनाते भलोबासी कारण बंधु हे एम एक यूएस हमारे लाइफ जे सब समय पशे थके अने शेखा जाए जाना जाए सन्धि पुजो खूब सम्भवतः जो छा साढ़े छः सात बचर बयस तक थी हमें देखे हमारे माँ सन्धि पुजोते प्रदाप प्र सरि प्रदीप जलाार पड़ार माँ कमारा प्रदीप जला सन्धि पुजो उपोष सकाल दुर्गा पुजो आगे सन्धि पुजो एबार अनेक देरी पड़े सूतरा खावा देरी तो ये आलोचनागुल सुनतम तक मैं जाना इच्छा चलो जो उपोष एत क्या तक सुनल सन्धि पुजो तपर जानल सन्धि पुजो कि सूतरा जानतमें प्रदीप जाल बंधुड्डा एक जन बाड़ी आदान प्रदान हो तो वही कलचार्ट जे अष्टमी दिन एखान से जब जेमन छोट बल्ला अष्टमी दिन चिरकाल दादुर एक बंधु तर बाड़ी पुजो होत से जयंट फैमिली पर से समय देखे एकसाथे जेतम जमा सब कुत्त तो भाई बोधे हमारे सवार एक हतो मैं ये आनंद एक रकम खूब फील करी एटा खूब फील करी हाँ तब चिरकाली अष्टमी दिन तो क्योंकि पूर्वबंगी हम क्योंकि अष्टमी दिन पड़ा जो पुजो है से भोग है से सबा एक साथ बाड़ी रिवेला 
কিন্তু ওই দিনের বেলা খাবারটা আমরা সব একসাথে যে এই বিষয়ে অবগত তা নয় কিন্তু সন্ধি পুজো আমরা খুব দেখতাম যে সন্ধ্যাবেলা এখনও দেখি অবশ্য অ্যাকচুয়ালি গান বাজনা করি বলে পুজোর সময়টা থাকাটা হ্যাঁ খুব ছোটোবেলায় দেখতাম সন্ধি পুজো ঢাক বাজছে মায়েরা সব দিয়ে ওখানে খুব সন্ধ্যের থেকে আরতি হচ্ছে এবং ঠাকুর মশাই ইয়ে দিয়ে ধূপধুনো নিয়ে আরতি করছেন অঞ্জলি দেওয়ার চেষ্টা করি এখনো কিন্তু সবসময় যেরকম নিরামিষ খাবো বা লুচি খাবো এগুলো সবসময় পাই না আমরা সব রকম খাওয়ায় আমাদের অভ্যস্ত হতে হয়েছে এর ফলে যেটা হয়েছে যে কারণে কথাটা বললাম আমার যখন বিয়ে হয় আমি পূর্ববঙ্গের একজনকে বিয়ে করি পূর্ববঙ্গের মেয়ে মানে তার জন্ম বড় হওয়া সবই এখানে কিন্তু অরিজিনটা পূর্ববঙ্গে ওদের ওদের মতো লুচি খাওয়া নিয়মগুলো ছিল না কিন্তু আমার যে কারণে কোনো অসুবিধে হয় না সেটা হচ্ছে যেহেতু আমি এক নম্বর অভ্যস্ত দু নম্বর বেশিরভাগ পুজোতে তো আমি বাড়িতেই থাকি না সুতরাং আমার এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা এখন খুব একটা প্রবলেম শুনেছি কিন্তু আমার ছোটোবেলায় আমি খুব ছোটো ছিলাম একটা ধারণা ছিল সন্ধি পুজো মানে সন্ধেবেলায় যে পুজোটা হয় ওটাই সন্ধি পুজো পরবর্তীকালে জানলাম যে সন্ধি পুজো প্র্যাকটিক্যালি কি বা কোন সময় হয় বা কি বৃত্তান্ত কিন্তু ছোটোবেলায় কনসেপ্টটা ছিল না যে সন্ধি পুজো কি কিন্তু নামটা জানা আমার মনে হয় যে আমাদের জীবনে যে চ্যালেঞ্জগুলো আসছে আমাদের তার সঙ্গে পরিচিতি হওয়ার বড় প্রয়োজন আছে আমি তো বিদেশে বহু বছর ছিলাম লন্ডনটা না একটা পপৌরি সমস্ত দেশের সমস্ত জাতি এক জায়গায় মেশে যত মেশে তত জায়গাটার উদ্ধতি হয় তো সেই মেলামেশার ব্যাপারটাতে আমি মনে করি যে আমাদের সমাজ উন্নত হয় বাঙাল ঘটি হিন্দু মুসলমান বৈকালাঙ্গ এবল সবাই মিলে দেশটাকে যদি আমরা সবাই মিলে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে চাই কেউ আমাদের বাধা দেওয়ার নেই এইটাই আমাদের মনে হয় পুজোর সময় একটা কালচারাল হেরিটেজ ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব স্বীকৃত একটা মেসেজ হিসাবে আমরা বিশ্বের দরবারে দিয়ে যেতে পারি এবং দেখিয়ে দিতে পারি জগৎকে দেখিয়ে দিতে পারি জাদুঠিক দর্শকের জন্য অরিফ চোর নিশ্চয়ই আপনারা নাম জানেন অরিফ চোর জি বাংলায় একটা জায়গা ছিল অবশ্যই এখনও আছে গগরিফ চোখে আমরা সবাই চিনি ও একটা আপনাদের জন্য খুব সুন্দর গান দিয়েছে চলুন একটুখানি শুনে নেওয়া যায় 
পুজোর দিনে পুজোর গানই গাই আমার মনে হয় যে পুজোর গান হচ্ছে সব থেকে বেস্ট থিং অ্যাবাউট পুজো আমার কাছে তো যে গানগুলো শুনে আমি বড় হয়েছি সেরকমই একটি গান গাই যেন কিছু মনে করো না কেউ যদি কিছু বলে যেন কিছু মনে করো না কেউ যদি কিছু বলে কত কি যে শোয়ে যেতে হয় ভালোবাসা হলে যেন কিছু মনে করো না কেউ যদি কিছু বলে কত কি যে শোয়ে যেতে হয় ভালোবাসা হলে যেন কিছু মনে করো না কেউ যদি কিছু বলে কেউ যদি দেখে ফেলে আসো তুমি এই পথে তার কোনো কথা শুনে থেমো না গো কোনো মতে কেউ যদি দেখে ফেলে আসো তুমি এই পথে তার কোনো কথা শুনে থেমো না গো কোনো মতে চোখ দুটি ভর না অভিমানে আখি জলে যেন কিছু মনে করো না কেউ যদি কিছু বলে কত কি যে শোয়ে যেতে হয় ভালোবাসা হলে যেন কিছু মনে করো না কেউ যদি কিছু বলে আচ্ছা নিপা আমাদের ওই থার্ড আই এর বন্ধুরা তো আজকেও বহু পুজোর ছবি পাঠিয়েছে হ্যাঁ একদম তাহলে সেগুলো দেখাও আমাদের দর্শকদের সব পাঠ এক্স্যাক্টলি পুজোগুলো দেখতেই তো ভালো লাগে এই সময় পূজো দেখব না কি কখনো হয় চলো একবার দেখে নিই আমাদের থার্ড আই এর বন্ধুরা কি কি ছবি পাঠালেন আজকে যখন আমাদের দেশে নবাবের রাজত্ব ছিল তখন সেই সময় থেকে শুরু হয়েছিল মল্লিক বাড়ির এই পুজো তবে পুজোটা তখন ছিল দেশের বাড়িতে কিন্তু বর্তমানে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয় এবং সেটাও আটানব্বই বছরে পরিপূর্ণ হলো সেই বাড়ির পুজোয় এখন একটাই ঐতিহ্য সেটা হলো সবার একসঙ্গে যৌথ উদ্যোগ এবং প্রত্যেকে এই পুজোর সময় একসঙ্গে মিলিত হওয়া এটাই তাদের ভালো লাগার এবং আনন্দের সব থেকে বড় জায়গা মা দুর্গার আবাহনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের একসঙ্গে যৌথ উদ্যোগ রঞ্জিত মল্লিক এবং কোয়েল মল্লিক বাবার বাবা আর মেয়ের এই যুগল বন্দি পুজো যেন একটা অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে বলা যেতে পারে মেয়ের হাতের শঙ্খ আর বাবার হাতের কাশর দুই মেলে একসঙ্গে মেতে উঠল আরতির সন্ধ্যা
দুর্গা দালানি পুজো হচ্ছে প্রায় একশো বছর হতে চললে দুর্গা প্রায় আর এমনিতে তার আগে দেশের বাড়িতে কতদিন পুজো হতো আমরা জানি না কিন্তু আমরা এই সময় মনে হয় আমরা যেন স্বর্গে বাস করছি কারণ দিস অনলি অকেশান আমাদের যত রিলেটিভ যারা কলকাতার বাইরে থাকে বিভিন্ন জায়গায় থাকে তো তারাও হলো এই সময়তে এখানে চলে আসে তা এই যে সকলকার সঙ্গে দেখা সাক্ষীতাটা বেরিয়েছে সেটা আমাদের কাছে সাংঘাতিক বড় পাওয়া আর এমনিতে আধ্যাত্মিক পুজোর যে ব্যাপারটা সেটা তো আছে অ্যাপার্ট ফ্রম দিস এই এই জিনিসটা আমাদের কাছে বেশি আর এ বাড়িতে দুর্গা সরস্বতী লক্ষ্মী কার্তিক গণেশ অন্নপূর্ণা সব পুজোই হয় আর এটা এটা দুর্গা পুজো তো স্পেশাল বরাবরই স্পেশাল কারণ এত আনন্দ স্বর্গেও পাওয়া যাবে না এত আনন্দ যেটা দেখি এখান পাওয়া যাবে দুর্গা পুজোর সময় আর সকলকে আমি যখন দেখি দুর্গা পুজোর সময় খুশি মনে দেখি আনন্দে আছে সেটা আমাকে ভীষণভাবে আনন্দ দেয় আনন্দ দেয় হ্যাঁ
যে সকলকার মুখে হাসি সকলকার মুখে হাসি সকলকার মুখে সেই জিনিসটা সাংঘাতিক রকম আনন্দ দেয় সকলে সুস্থ থাকবে প্রথম আমি সকলকে বলি সুস্থ থাকবার জন্য কারণ পৃথিবীতে এত কিছু জিনিস আছে হেলথ ইজ ওয়েলথ অন্য এত জিনিস আছে কাউকে ওয়েলথ বলে না হেলথকেই বলে সুতরাং সবাই যাতে সুস্থ থাকে সুস্থ থাকে কেয়ারফুল থাকে একটু শরীর ব্যাপারে সচেতন হয় সেই ব্যাপারে কেয়ারফুল থাকতে হবে সবাই ভালো থাকুন অপরকে ভালো রাখুন সবাইকে জানায় শুভ শারদিয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা এখন পুজো সবে শুরু হলো খুব আনন্দ করুন মজা করুন প্যান্ডেল হপিং করুন ভুরিভোজ চলুক আর বাংলা সিনেমা দেখতে একদম ভুলবেন না আর ভালো থাকবেন সুখে থাকবেন শান্তিতে থাকবেন সকলকে ভালো রাখবেন আমাদের এখানে আটানব্বই বছর পুজো অলরেডি হয়ে গেছে এটা নাইনটি এইট ইয়ার তো ডেফিনেটলি আমার একটা একটা অসম্ভব গর্বের বিষয় যে আমাদের একটা বিশাল বড় যৌথ পরিবারের আমি একজন মেয়ে এবং বাড়িতে যেরকম সবাই ভাই বোনেরা একসঙ্গে মিলে আমরা দারুণ মজায় থাকি আনন্দে থাকি সেরকম আমরা সারা বছর আমার মনে হয় কটা দিনের জন্য অপেক্ষায় থাকি যে যাতে আমরা সবাই সবাইকার সঙ্গে দেখা করতে পারি কারণ অনেকে বিভিন্ন জায়গায় থাকে কলকাতার বাইরে থাকে তারা চলে আসে এই সময়টা পুজোর কটা দিন এবং বাকি আত্মীয় স্বজন তো আছেই আর তাছাড়াও মল্লিকবাড়ির পুজো যেহেতু সবাইকার এত বেশি পছন্দ এবং এতটাই প্রিয় আমার মনে অনেক অনেকে আছে কলকাতার বাসিন্দা বা বাইরের পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা এই সময়টা চলে আসে মল্লিকবাড়ির পুজো দেখার জন্য সেরকম যেরকম এত বছর ধরে চলে এসেছে এরপরেও আমার মনে হয় এই ভগবানের আশীর্বাদ মায়ের কৃপায় এরকমভাবে যেন অনেক অনেক কোটি কোটি বছর এরকমভাবে মল্লিকবাড়ে এখানে পুজো হোক এবং সবাই দারুণ করে মজা করুক আনন্দে থাকুক মায়ের কৃপায় আমার মনে হয় সবাই অন্তত ভালো থাকুক যেটা কিছুক্ষণ আগে আপনারা সবাই শুনলেন বাবা যেটা বলেছে যে হেলথ ইজ ওয়েলথ সবাই যাতে সুস্থ থাকে তাহলেই সবাই আনন্দ করতে পারে চলুন এবার একটু দেখে নেওয়া যাক বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জির বাড়ির পুজোটা কেন হয়েছে দেখো মন কাশ বোন তুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন মুনছে যে তারি দেখো মন কাশ বোন তুলছে যে শাড়ি কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি শিউলি মাখা গল্প আগমনের সুর কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো বলো বলো তুই আশা করি আপনাদের সকলের ভালো লাগছে আমাদের জানাকের সমস্ত অনুষ্ঠান এবং আমাদের প্রত্যেক দিনের এই আড্ডা এবং আপনারা সামিল হচ্ছেন আপনারা আমাদেরকে অনেক অনেক কমেন্টস করছেন তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ আপনাদেরকে এবং তার থেকেও বড় কথা যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে আপনারা যে আমাদের সঙ্গে আছেন এটাই আমাদের পরম পাওয়া এবং এই পরম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটাই কথা বলতে ইচ্ছে করে মা দুর্গা যেন প্রতিবার এভাবেই আসেন আমাদের কাছে আমরা যেন তাকে আদর করে রাখতে পারি আমাদের কাছে শুধু বিজয়া শুধু দশমী শুধু অষ্টমী নয় প্রত্যেকটা দিনই যদি এভাবে পুজোর দিন হতো হয়তো আমরা এতটা আনন্দ করতাম না কিন্তু বোধ হয় মনটা খুব ভালো থাকতো আনন্দের দিন প্রত্যেকটা বছরের প্রত্যেকটা দিন যেন আনন্দের দিন হয় সেটাই আপনাদের সঙ্গে বলার কথা এবং সেটাই বলছি প্রত্যেকে খুব ভালো থাকুন আনন্দে থাকুন এবং দেখতে থাকুন জান্ডভীর পুজোর আড্ডা আড্ডা পুজো আস্তে আসি নমস্কার